bastante hiperativa, interessada por uma série de, por uma série de ramos, por uma série de, de, de áreas normalmente ligadas à criatividade e às artes e à cultura de alguma maneira. E, deixa-me só, por aqui a minha apresentação... Ok. Bem, uh, isto é uma foto minha antiga que estava, encontrei quando andava à procura de coisas para, para vos mostrar. Uh, isto porquê? porque uh, eu penso que o meu trabalho sempre esteve bastante ligado à ideia de viagem e à ideia de percurso, mais do que propriamente à ideia de um resultado final. Dessa mesma maneira, também esteve sempre muito mais ligado uh, aos conteúdos do que propriamente às formas, ou seja, uh, seja através da literatura ou da escrita, não se chama de literatura, mas da escrita ou do som, ou da produção de eventos, ou das artes digitais, uh, sempre interessaram mais os conteúdos e a mensagem, a maneira como eu, como eu posso transmitir, do que propriamente a maneira como faço, e acho que todas as, todas as formas são, são válidas para fazer. Uh, inclusive, dentro da fotografia, lembro-me que uh, nunca fui um purista, havia, na altura as pessoas fotografavam só com máquinas analógicas, a maioria, e eram muito puristas quanto uh, à maneira como as utilizavam, uh, e eu usava desde as máquinas uh, descartáveis que encontrava na, nas bombas de gasolina ou o que tivesse à mão. Cheguei a ir até uma vez para dentro de uma máquina de criança variada e fui para dentro de um fotomaton com um espelho de maneira a conseguir, entretanto percebi que a luz cá fora era mais forte do que lá dentro, por isso queimava uma, a foto, por isso fui ao fim da tarde, que era para apanhar uma luz, se vez que fui ao fim da tarde para apanhar uma luz que já desse para, para que não queimasse a fita. Portanto, ou seja, sempre me interessou bastante mais a questão dos conteúdos do que da forma. Uh, Sempre me interessou muito a literatura de viagem e foi logo desde o princípio uma maneira que foi um dos meus primeiros sonhos foi escrever sobre viagens, porque permitia-me uma coisa que sempre me fascinou, que é a mobilidade. E, e, e pronto, eu sempre fui, fui apaixonado por uma série de autores que vão desde o Kerouac até o Hugo Pratt, com o, com o, o seu corte mal peso, são fontes de inspiração que estão sempre muito presentes. Pronto, isto, entretanto, eu vivi em Espanha muitos anos, eu nestes últimos 10, 15 anos devo ter vivido pelo menos umas 10 cidades diferentes, isto também mais uma coisa muito pouco minimal, que é a necessidade de andar sempre, de andar sempre a, a experimentar locais novos, sempre tive uma relação muito forte com as cidades e com aquilo que elas me transmitem, e para mim uma, visitar uma cidade é, antes de mais, sentar-me numa esplanada, escolher uma pracinha e sentar-me numa esplanada e perceber o ritmo da cidade, como é que vivem as pessoas uh, dali. Uh, depois, obviamente, basta mudar de praça e basta mudar de bairro para os ritmos serem completamente diferentes. E, e, e foi uma das coisas que sempre motivou a viajar, foi essa, uh, essa maneira de, de perceber as cidades. Entretanto, apaixonei-me pela, pela música também, primeiro neste, no, no, como DJ, uh, uh, que é uma atividade que exerço desde 2011. Esta foto é do ano passado, tive a pôr música na Grécia, em, em várias zonas, em Atenas e em Lesbos. E lá está, foi também uma... Quando comecei a fazer isto, pensei, ok, também dá para viajar com isto cá. Há clubes em todo lado, há festas em todo lado, é mais uma maneira de, de viajar. A produção musical foi uma consequência mais ou menos direta da, da atividade de DJ, porque comecei a ouvir aquela música e pronto, nunca me singi propriamente a um estilo. Uh, ao princípio trabalhei sempre muito mais dentro da eletrónica e trabalhei mais em festas e em clubes, e, ou seja, o objetivo era fazer as pessoas dançar, então comecei também a separar um pouco disso e experimentar outro tipo de coisas, uh, tanto a nível de música mais experimental, 
como a nível de coisas mais institucionais, sound design para, para publicidade, para bandas sonoras uh, e por aí fora. Uh, produção de eventos também é outro, foi outra, porque há aqui uma coisa que é, hoje em dia, uh, o DJ, e eu penso que isto em muitas áreas criativas, não pode ser só DJ, de repente ele dá para ele, tem que ser designer, tem que fazer os players, e tem, tem que ser de relações públicas, porque tem que meter gente nos eventos, porque senão arranja alguém que meta gente nos eventos e não convidam a ele, não é? ou seja, eh, obrigamos a ter uma série de, de, de atividades além daquela eh, pronto, que, é, que, é, que é a nossa. A questão da, da, da organização de eventos sempre foi também uma coisa que me interessou muito eh, e sempre gostei de pensar o que é que eu gosto num evento, o que é que eu acho que num evento pode fazer a diferença, não é? E tentar pensar num evento como um todo em que cada pormenor Uh, faz muita diferença para... Pronto, e neste caso, vocês ouviram falar de uns eventos que criamos na cidade que se, que, que se chamavam Clube 447. Uh, basicamente são, eram uns eventos de música dos anos 90 eletrónica, então sempre cá pronto, aquelas lendas todas dos anos 90, desde os Tecnotrónica, os Snap, etc. E, e, todo, e todo este, uh, todos os eventos tinham uma grande componente performativa e, e havia, um grande, havia uma grande envolvência, uh, que foi pronto, uma das coisas que que os marcou mais. Uh, nesta questão da música eletrónica, estou também ligado à Frema Labs, que é uma editora digital uh, dedicada exclusivamente à eletrónica portuguesa, dentro de qualquer estilo, mais uma vez, ou seja, também aqui uh, está um bocado presente esta atitude de uh, a forma não interessa, interessa o conteúdo. Uh, e temos vindo sempre a apostar em músicos eletrónicos portugueses, dentro dos mais variados estilos, desde o mais... Uh, pisteiro ou mais experimental, por assim dizer. A Frema vai neste momento na sua quarta edição, esta é a primeira, o Weather Forecast, porque era uma previsão meteorológica daquilo que iria acontecer, portanto foi uma compilação de 11 músicos eletrónicos portugueses, um pouco para dar início a este, a este processo. Ah, Queria-vos mostrar, entretanto, tivemos há um bocado a falar de sound design, queria-vos mostrar uh, um vídeo Basicamente foi uma, uh, um trabalho que fiz de sound design para um, um projeto de videomapping que foi realizado em Águeda, uh, penso que há dois anos, qualquer coisa assim do género. Não vos vou mostrar o vídeo todo, senão não digo mais nada hoje. Mas... Vou-vos mostrar aqui umas partes. Acabámos basicamente no quarto do hotel uh, em Águeda a correr de um, uns quartos para os outros, dizer, com pênis a dizer. Pronto, o típico, não é? Dois dias sem dormir, uh, o que se sabe. Uh, e para mim foi uma experiência muito interessante, uh, porque eu já tinha feito som para vídeo, o que foi um desafio novo, porque não é. Lá está, não é, não é uma criação tão livre, ou seja, está, está presa uh, a uma determinada forma, que é a forma do vídeo, a um determinado ritmo. E eh, há alturas em que há uma comunicação unilateral, ou seja, o vídeo, o vídeo é assim, o som tem que acompanhar, há alturas em que há uma, uma comunicação eh, bilateral, em que um segue só o outro e o outro segue só o outro, por isso é um processo que acontece por camadas, ou seja, eh, eles passam o vídeo, o vídeo dá-me inspiração para um tipo de som, eu crio o som, eh, esse som tem um determinado ritmo, e eles vão ajustando o ritmo do vídeo ao ritmo do meu som, não é e, pronto, e a coisa vai passando por várias eh, fases até até chegar, vou-vos pôr já agora a parte final do vídeo. Aqui é a minha parte preferida. Foi projetado sobre o Tribunal da Águeda. Isto é fechado no Tribunal? Sim, isto é fechado no Tribunal. 
podem ver aqui, é um vídeo que está aqui no som, né? que é a parte em que eles me deram a mim, em que eu lá, brinca à vontade e nós vamos atrás de ti. Eu estava a dizer, pronto, isto para mim foi, foi muito interessante porque uh, foi uma... deu para jogar das duas maneiras, deu para jogar uh, nesse ritmo de ir eu atrás do vídeo e, e eles uh, felizmente deram este bocadinho e disseram ok, agora brinca tu uh, e, e vamos nós atrás de ti. E, e, e esse tipo de relação entre pessoas de várias áreas acho que é, pronto, acho que é, um, é uma das coisas que faz com que continue a haver vontade de, de colaborações, não é? que é a capacidade de às vezes uns seguirem e de outras vezes seguirem os outros e, uh, e das, das coisas se irem tornando assim. Entretanto... Ah, falta-me aqui... Bem... Acho que me falta aqui qualquer coisa... Ah, exato. Bem, ainda dentro do som... Uh, e lá está, além de estar ligado a várias áreas, dentro do som sempre tenta explicar, explorar um bocado o máximo de vertentes uh, possíveis. Uh, isto é um, foi um projeto uh, que desenvolvi, que se chamava Soul Sample Sound Sniper, que tinha a ver com a captura uh, itinerante de som. O que eu fiz foi uh, adaptar uma carrinha uh, com, uh, com a capacidade de gravar som, ou seja, de uma espécie de pequena regir dentro de uma carrinha e fui viajando pela, pela Península Ibérica a fazer captação uh, de sons de vários tipos, desde de sons naturais a uh, sons de, de instrumentos. Por acaso tive sorte, durante essa altura, de apanhar um festival uh, de... um festival de, música, de músicas do mundo no Algarve, em que me deixaram gravar tudo, todos os workshops. Foi um... pronto, foi uma... Uh, consegui muito bom material a partir daí. Mas a carrinha estava equipada. Para gravar o interior. Para gravar o exterior. Ou o seja, exterior, o microfone estava por carrinha. Pá, tinha, um, tinha uma espécie de uma. como se fosse um. aquilo um, um, da gasolina, para, para abrir o. <risos> para abrir o depósito, ah, mas tinha um buraco uh, onde passavam os carros, mas o microfone estava cá fora e tinha uma vizinha lá dentro, com uma janelinha, onde ficava a controlar o que estava a passar cá fora. Sim. Pronto. E. Uh, entretanto, uh, vou-vos mostrar alguns dos resultados. Uh, por exemplo, tem aqui um um som de água, gravado, como vos disse, desde, desde sons mais naturais. E isto começou a tornar uma maneira de viajar diferente para mim também. Foi, além de estar atento ao que os meus olhos viam e aos sabores, etc., começar cada vez a estar mais atento aos sons dos sítios que ia passando. Uh, e foi um bocado este projeto que me provocou isso. Primeiro, primeiro veio a ideia, ou eventualmente algum som que me lembrava daqui e daquilo lá, e comecei a ir atrás, nas cidades que já conhecia, ir atrás daqueles sons que para mim representavam a cidade. Nas cidades que ainda não conhecia, começar à procura dos sons que viriam, de alguma maneira, a representar uh, essa cidade para mim. Isto foi o exemplo de um som de um som natural, de um som da água. Isto é um exemplo do tais workshops que estava a falar do. Isto era um workshop de Brimbal. E aqui, curiosamente, vou-vos mostrar as imagens até. Isto são uns fornos que há aqui na zona da Vintes, uns fornos de. antigos fornos de cerâmica. 
Uh, e eu tinha estado, uma vez tinha passado por lá e tinha-me dado conta que eles tinham umas propriedades acústicas impressionantes, ou seja, qualquer ruído uh, lá dentro uh, reverberava até ao infinito, não é? ficava ali minutos até a causa do, do som acabar. E então, uh, foi das, dos primeiros sítios onde fui, quando comecei a fazer este projeto, foi exatamente, vocês podem ver aqui o interior do, dos fornos, uh, e foi exatamente... Uh, aí que foi, vou-vos mostrar já agora o som. Este som uh, está tratado, mas a única coisa que ele tem é que, é que foi posto ao contrário. Foi, foi posto, ou seja, tudo o resto é, não, houve, não houve mais nenhum processamento. Parece um som de um filme de terror. E aí é que está esta questão do, não é? esta questão do sound design, muitas vezes é feita ou seja, com coisas super básicas e que não têm nada a ver com aquilo onde nós a vamos utilizar. Não é? Por exemplo, aquele velho exemplo de o rugido de um leão ser um, um ronronado, um gato, com o, mas com o pitch todo, ou seja, todo esticado, não é? e transformar-se num. Pronto, uh, isto era, basicamente sou eu a correr e a gritar dentro de um destes, de um destes fornos uh, e depois a coisa está posta ao contrário e podem ver o, o efeito que dá, é uma coisa que não, não dá para perceber onde é que vai, parece uma coisa um bocado de outro, de outro mundo. Uh, e o trabalho do sound design era um bocado esse, é encontrar, uh, ou seja, para, para um, um resultado específico que se espera, tentar encontrar as ferramentas, seja onde for, que nos provoquem esse tipo de sensação, mesmo que a origem do som não tenha nada a ver com aquilo onde ele vai ser aplicado. Gostava de vos mostrar também outro projeto no qual me envolvi depois a nível de som e, e para isto... Outra das minhas grandes paixões, que ainda não falei aqui, sempre foi a gastronomia culinária. Uh, e sempre foi uma coisa que, que deixei em casa, que fiz para os amigos, etc. Uh, e o ano passado uh, ocorreu uma ideia que foi, uh, que foi o Pratos com Pratos. Basicamente, uh, começava por ser um chefe uh, e um DJ a, tocar, a, a trabalharem juntos, uh, coisa que foi posta, chegámos a, chegámos a, a realizar na, na fábrica de Santo Tirso. Uh, e depois decidir um bocadinho mais além e pôr o próprio DJ a cozinhar e a, e a pôr música ao mesmo tempo. Uh, nesta altura, uh, ou seja, mais ou menos há um ano e meio, a coisa que valha, estava a ser agenciado por uma agência de Lisboa, uh, fiz-lhes a proposta e eles conseguiram as, as reunir as condições mais ou menos para se fazer um pequeno vídeo de promocional disto. Juntámos outros dois DJs da, da agência que também cozinhavam e, e, pronto, e fizemos basicamente fizemos o, o projeto Pratos com Pratos onde consegui finalmente juntar essas duas componentes. Isto tudo porque, porque, para mim, a ideia de dar a comer e de dar a ouvir sempre foram coisas que estiveram muito ligadas, porque, sei lá, eu sempre gostei de alimentar, né? essa sensação de alimentar as pessoas sempre foi uma coisa que me agradou bastante. E a ideia de dar-lhes música, de certa maneira, é alimentá-las também, mas no outro sentido. Por isso, sempre achei que as duas coisas iam encaixar bem, e isto é o, o resultado.
bem. Isto a falhar um bocado, já perceberam a ideia. Uh, isto, a primeira ideia foi, uh, eu quando pensei isto a primeira vez, pensei, ok, vou cozinhar e vou, né, vou organizar o um jantar com amigos, vou montar os pratos, e, ou seja, os pratos e os pratos, uh, e voltar a cozinhar e a passar a música para os meus amigos uh, ao mesmo tempo. Mas pensei, mas quer dizer, está a acabar a música, está a queimar o arroz, não é o que é? O que é que eu escolho? Uh, e, então, uh, e então pensei, ok, isto ficava melhor a dois. Uh, ou seja, se tivermos dois, sempre está para um estar a controlar a música, o outro está a controlar a comida e depois, olha, para lá que eu tenho que ver o que ficar, metei uma faixa. Uh, pronto, e deu de origem a este projeto, já, pronto, já fizemos algumas apresentações públicas, entretanto, uh, ele teve um bocadinho em águas de bacalhau. Teve um bocadinho em águas de bacalhau, uh, porque a agência, uh, a AGC, que. Portanto, que que fez a produção disto, basicamente, foi à vida e então acabámos agora recentemente de nos reorganizar para reativar o projeto, está agora a começar a ter saído outra vez. Bem, outra, outra componente do som, eu ainda não vos disse, eu, a minha formação em filosofia, originalmente, estava bem... Nós andávamos... Estávamos em quê? Estávamos em quê? Estávamos em quê? Pronto, estávamos em economia, cheguei ao fim bem, ao décimo segundo e disse não, nada disto, mudei para a filosofia. Filosofia, da filosofia que nunca exerci propriamente dito, foi uma coisa que sempre me serviu mais de base para, para as outras coisas, acabei mais tarde de fazer o um mestrado a Barcelona em Artes Digitais. E aqui abriu-se mais, mais um leque de possibilidades, que foi a possibilidade do mundo digital, e todas as comunicações entre o mundo real e o digital, não é? e todas as, as sinergias e as, e as possibilidades criativas que isso provoca. Um dos pontos onde me fixei mais foi uh, uma investigação que fiz com a minha mãe, uh, ela na parte das neurociências e eu na parte mais do, da eletrónica e do som, ligada à utilização de interfaces cérebro de computador para uh, o controle de aplicações musicais. Ou seja, o que fizemos foi uh, utilizar esta tecnologia, neste caso, este, esta chama-se Emotive e é um, a seguir até um aparelho que tem 16 sensores que são colocados na cabeça e que lê, e que lê as, as, ondas, as frequências das ondas cerebrais e a intensidade dessas ondas nas várias áreas do cérebro. Então, estabelecendo mais ou menos uma grelha, ele consegue perceber qual é que está a ser, entre aspas, o funcionamento do cérebro naquele momento. Uh, e o que é que nós conseguimos fazer com isto? Conseguimos gravar determinados estados cerebrais e uh, dizer, ok, a este estado cerebral vais aplicar X ação e a este estado cerebral vais aplicar ação Y. E assim conseguimos ter mais ou menos controle sobre uma aplicação digital, por exemplo. Uh, é, é uma coisa muito experimental e é uma coisa que não tem resultados minimamente uh, coerentes. <risos> Uh, cuidando não, mas não, não tem resultados, uh, é uma coisa muito flexível e há, há, um, há um certo nível de controle, mas não há um controle absoluto, Pronto, é, é preciso, uh, por um lado, um controle absoluto sobre o cérebro e, por outro lado, uma tecnologia que fosse realmente transparente não é? e que fizesse, esta, e que fizesse esta, esta tradução de uma maneira muito, uh, muito, muito fiel, não é? Pronto, e o que fizemos basicamente foi, com isto, foi investigar a capacidade de criar música, ou de menos de transformar música e transformar som com a mente. Então, é uma coisa engraçada, um bocado da ficção científica, e nos deu, e nos deu muito doze a fazer. Bom, esta questão das áreas digitais, e a questão da, da, da produção de eventos também, e a questão da escrita, levou-me, levaram de certa maneira, ao projeto onde estou hoje em dia mais... Uh, mais focado. Obrigado. Eu estou aqui para isto. Uh, que é viral. Eu não sei se já ouviram falar, sei que o Nigel e a Maria não ouviram. Uh, a viral é uma, uh, é uma plataforma de uh, eventos culturais. Uh, de certa maneira, ela é uma agenda cultural online, mas que vai bastante para além disso. Um, ou seja, nós neste momento, nós começámos por, por lançar a, a Viral Agenda no Porto em Lisboa. 
Uh, e ela trabalha de uma maneira em que tem, ela faz uma prospeção automática de eventos no Facebook e, e neste momento estamos a estender essa prospeção a uma série de outras redes e depois apresentam-se aqui sob uma forma organizada uh, com um certo nível de curadoria humana que é o que lhe dá essa possibilidade de organização. Uh, o que é que nos permitiu esta, esta, esta abordagem automática, da prospeção automática de eventos, permitiu-nos ter não é? De repente tínhamos a agenda mais completa e mais atualizada do Porto e em vez, estarmos, em vez de termos 30 pessoas a inserir dados o dia todo, tínhamos uma pessoa a fazer gestão uh, da agenda. O que é que essa pessoa está, está a fazer? Basicamente está a receber os dados que cheiram da prospeção automática, está a categorizar os eventos, a dizer, ok, isto são exposições, isto são concertos, isto são etc, por aí fora, uh, o que faz com que os eventos caiam dentro de uma grelha e depois sejam apresentados, uh, sejam apresentados aqui. Hein? Desculpa. <risos> não, não era bem aqui, era mais aqui, exato. Uh, isto, que podem ver, são os filtros da agenda, ou seja, eu posso, portanto, isto rapidamente, como estou pelo Porto de Lisboa, rapidamente se espelhamos, espalhámos aos 20 filtros portugueses uh, e usámos um, lá está, usámos a, a, essa ideia de contágio, bem, o que fizemos foi, fomos espalhando sempre para os distritos uh, adjacentes, é? Como, se fosse mesmo, como se tratasse mesmo de, de um contágio. Uh, neste caso, por exemplo, o que estamos aqui a ver são as exposições no Porto, o que está a acontecer as exposições no Porto, neste uh, momento. Neste momento. Uh, eu posso, pois assim, olha, tens aqui, por exemplo, isto está a acontecer hoje, isto também, isto também, isto está a acontecer no sábado, eu posso chegar aqui, posso trocar a cidade, uh, posso ir, por exemplo, a Braga. Opa. Pronto, já está a Braga, entretanto, dentro de Braga tenho as escolhas todas, portanto posso, posso navegar através do local que me interessa, posso navegar através de um, de um determinado promotor, posso navegar através de, do tipo de evento, ou posso navegar através de data. Isto, juntamente com o, o motor de, de busca lá em cima, fez com que fosse uma agenda também muito fácil de usar. Não é? As pessoas chegam aqui e de dizem, ok, quero saber o que é que há disto ali, ou quero saber o que é que vai acontecer no Sayon, ou quero saber o que é que a, a promotora X está a fazer. E, pronto, e muito facilmente, é possível lá chegar muito facilmente. O que é que eu faço aqui? Pronto, eu sou um dos sócios fundadores da Viral, ou seja, estou ligado à, à concepção do, do projeto juntamente com o Tiago Avolha, que é o programador, a Mónica Pelanche, que está na parte de produção e marketing, e o Carlos Quitério, que é o nosso ilustrador e designer. E eu faço a parte da comunicação e a parte editorial, ou seja, o que faço basicamente é selecionar os artigos que vão sair da publicação, porque tem, tem esta publicação também, a que nós chamamos o sistema imunitário, uh, pronto, e tudo na viral é um bocado, usa este, este tipo de nomenclaturas ligadas à, à biologia. Uh, seleciono os artigos, uh, acabo por escrever mais de metade deles, seja como o branco, seja sob o pseudónimo Irmão Gênios, que supostamente são as criaturas que gerem, o, que gerem a viral, uh, e felizmente recebo artigos de Há de gente muito interessante, que são colaboradores que, que contribuem normalmente de forma periódica, ou seja, não posso estar a contar que vão chegar estes eventos no sei qual ano, vou, vou, vou ter que ir usando um pouco aquilo que vai chegando e de resto, prata da casa. Um, pronto. Isto é o último artigo que escrevi em, em nome próprio, é sobre o meu avô que faleceu recentemente. Uh, Chama-se Continua Morto, não é verdade, por causa de uma história, uma história muito engraçada. Uh, o meu ver é uma pessoa muito distraída. Pronto. Também era um hiperativo e também era um maximal. Uh, ele é, pronto, era cineasta, pintor, escritor, tem uma data de livros uh, editados. É assim, uma personagem também que, me, que, me, que sempre me influenciou muito. Uh, e era uma pessoa muito, muito distraída e muito cabeça no ar. E um dia, num um jantar chique, estava com a minha avó e apareceu-lhe uma senhora que era, portanto, que era amiga deles e estava, estava a cumprimentá-la, às vezes eu percebi que eu não sei, então, e perguntou-lhe como é que estava o marido, mas lembrou-se de repente que o marido tinha falecido. Diz-lhe, continua morto, não é verdade? <risos> Pronto, isto é o tipo de pessoa que o meu avô era, eu devo ter, algo, devo ter um bocadinho visto no sangue também, porque normalmente quando quer, quer sair uma má, metes numa pior. Uh, e daí o título, daí o título uh, do artigo. Uh, pronto, foi, uh, foi a última. A última. A minha última. 
Não tínhamos escrito para a viral e para o Google, está sempre para pessoas, acho que querem aparecer isso. Ok. Foi o meu último trabalho para a viral. Um... Relativamente à viral, uh... depois, uh, se alguém tiver perguntas sobre o projeto, falamos um bocadinho mais dela. Uh, é um projeto que pronto, tem tido bastante notoriedade, quer a nível internacional, quer a nível nacional. Nós recebemos, ano passado, uh, dois prémios no 5 Congresso Ibero-Americano de Cultura. Uh, fomos convidados para selecionar, para representar Portugal, uh, esse congresso e acabámos por ganhar dois prémios. No estrangeiro. No estrangeiro. <risos> Sim, foi o primeiro concurso que ganhámos. Nós ainda concorremos uma série deles cá, uh, mas ninguém nos ligava nenhuma. Entretanto, ganhámos esse. Já começámos a ser mais selecionados para outras coisas. Cá dentro também, mas para também já, já estamos habituados, já sabemos como é que a coisa rola. E entretanto, neste momento, fomos também selecionados para os 10 finalistas eh, do Prémio Nacional das Indústrias Criativas. Eh, já agora estão aqui também outros dos, dos finalistas eh, a representar a Lumicroma, que é um projeto muito interessante eh, ligado à revelação de fotografia eh, com químicos não tóxicos, com químicos verdes, basicamente, ou seja, estão a desenvolver eh, químicos verdes para a revelação de fotografia. Um, e pronto, estamos neste processo, estamos num processo, ou seja, nós começámos isto, somos quatro pessoas, estamos há dois anos a trabalhar sem dar um Isto para deixar as coisas bem, bem claras. Com a viral. É, é? Com a viral. O, o que fazemos é, cada um vai fazer os seus pescados nas suas áreas, eu vou pondo música, faço umas traduções, faço um sound design, etc. E com o tempo que nos resta, que pronto, pode ser de 50 a 70, 30 a 50 a 70 do nosso tempo, vamos dedicando a isto. Hum, a coisa está a mudar, já te, temos a primeira proposta de investimento em cima da mesa, que é uma coisa pela qual temos estado temos a, a, a lutar nos últimos, nos últimos meses, porque chegámos a uma, a uma altura em que realmente há um impasse, não é? que as pessoas querem se dedicar a 100% ao seu projeto, mas começa a ser insustentável, porque, pronto, ou seja, os 50% do tempo que dedicamos a biscates só nos deixam viver pouco acima do limiar, não é? de, de, do limite. Mas acho que, lá está, acho que se queremos perseguir um projeto que é nosso e em que acreditamos, temos que passar muitas vezes por este tipo de provações e elas acabam depois, no futuro, por se contar os seus produtos e por compensar. E, nós, e olhamos para trás e dizemos, é pá, estive ali, pá, pá, custou, mas, mas valeu a pena. E, basicamente, a viagem continua. Chegou um pouco isto. Vamos onde vai para aí. Sim, deixa-me deixa okay. dizer que foi uma resposta perfeita para, para um tema com o Minimal, que é o Maximal. Eu acho que o Minimal, uh, pessoalmente, acho que é uma, um conceito difícil de enquadrar nos tempos que ah, temos de né? e, e acho que até um bocadinho de envolver, até na nossa área criativa. É, tens alguma coisa a dizer sobre isso, sobre o conceito do Minimal? É pá, hum, é assim, eu, a primeira coisa neste momento, eu, o que estás a dizer que me suscita é, é a maneira como nós estamos ligados neste momento a nível de conectividade. Não é? A conectividade é uma coisa que chegou a um ponto de obsessão não é? e em que faz com que seja tudo menos, muito menos mínimo, em que se perca um bocado essa possibilidade de, de, de haver não é? de, de minimal nas nossas vidas. Ou seja, estamos constantemente em comunicação e parece que temos que estar, não é? E tudo, tudo à nossa volta é para estarmos sempre ligados e sempre em comunicação. Eu acho que a reação óbvia a isto é um, as pessoas começarem-se cada vez, ou seja, enquanto uh, parte da sociedade caminha uh, à louca por esta hiperconectividade, outra parte começar-se a desligar cada vez mais não é? e a voltar a um estado que se poderia caracterizar como uma coisa mais, mais minimal. <risos> isto se calhar acaba por ser um bocado pessoal, um dos problemas é tipo, o que é que te move? no meio disto, entre viral, entre por música, entre produção de eventos, uh, tipo, o que é que te move entre... Pá, não tens de responder. Sim, eu mas posso, mas... Eu acho que é sempre, tem sempre a ver com mensagem, não é? Tipo, para já, uh, não sei, acho que para muitas pessoas é como um motor, não é? Que, tá, que funciona, e tipo, mesmo que a gente queira calar, ele pode se calar por uns tempos, mas não... Mas, mas acontece, não fica, tipo, é? é um motor que vai por aí fora, e de repente apanha uma estrada e segue a estrada. Sim, é muito, ali, é muito aleatório, ou seja, uh, houve coisas que eu sempre gostei de fazer uh, e que, por exemplo, esta questão de, eu, a, até à viral começar, ou seja, há dois anos atrás, eu já não escrevia a sério, há sei lá, três anos, ou coisa que eu venho, não é? tive entrega à música durante muito tempo, até escrevi os textos publicitários, se calhar escrevi umas coisas 
mais curtas, mas já nos queria ser há imenso tempo. E de repente vi-me na possibilidade, outra vez, de, de, de andar nessa estrada um bocado mais para a frente. E, no fundo, o que acabo de fazer é não fechar as portas àquilo que me interessa, não fechar as portas, mas também não digo, ok, tem que ser por aqui. E, pá, pode ser por tantos sítios, não é? tipo, há tantas estradas. Está um bocado ligado à maneira como eu tenho vindo a vida, não é? e o facto de, por exemplo, ter vivido em bastantes cidades, é porque se calhar chega uma cidade e digo, <risos> se não me venho aqui, porque não, não é? E viver aqui em uns tempos, ok, vamos comentar. Uh, e é um, é um bocado isso, não é? São encruzilhadas, as estradas que se vão, umas ficam em becos sem saída, outras vão se reencontrando mais estado, outras têm passagens de nível, 